Радмила Пирик и Мартин Ангело ги запознах пред неколко години у Скопие. А, тогаш го имаа кафулето О2 и беше тотално супер, тотално кулишо гледане към млади луѓе, пар. Тоа глуви луѓе, отвориле кафуле у центарот на, на Скопие и онака ја, ја руша таа барикада, таа стигма, дека, нели, ние сме, глувите сме само бројка, тука еве сме, можевме, отвориме, а, отворевме угостителски објект, а, услужуваме луѓе, а, го шириме нашиот злакован јазик, а, шириме она што ни е потребно на глувите луѓе, а, справиме некоја спојка, та невидлива барикада, ја рушиме ни ги атипичните, атипичните лица, а, и сега целата таа приказна ја преселуваме, т.е. преселуваат овие двајца ликови во Битола, а, тука сме на почетокот на Старата Чаршија, а, покрај река, каде што а, Мартин и Радмила имаат твоје кафуле, сега се вика Улавсте, а, освен што е кафуле, више ти нудат и храна сега на, на посетителите. А, од тоа би почнал, почнал со на паралелел или Скопје, а, Скопје Битола, и прашал дечке, што се случи пред при, при, при тојот круг, пред при, 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 при тоа двадесет преселва, Зашто се случи таа преселва и а, како течеше вашиот пат на, на, на уласте, како течеше приказната на уласте од Скопје до Витола? Прво во Скопје имавме фирма која отворивме во времето кога почна короната. И така, се боревме на вистина, ама се, ни беше тешко. И затоа, бидејќи Мартин е од Битола, од тука има куќа во која што не плакавме Кирија, а, и заради тоа го оставивме Скопје, И не сакаме да оставиме фирмата, туку сакаме да бидеме и понатаму представници на глувата заедница и затоа решивме дека додека да трае короната да бидеме во фирма во Битола, тука во градот на Мартин, Битола. Плус, имавме идеја дека е подобро да има и храна и затоа включивме и е, производи со пица. Така, ние сме двајцата сертификувани пица мајстори и затоа тоа не е можно. А, 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 кажавте дека сте дека сега нудите пица, предпоставувам и луѓето доаѓаат, гледаат дека имате пица, имате и таму мени, до мени тоа гледаат и а, а, букви на а, знакован јазик. А, веројатно ве предпознаваат што работите, а, гледаат што работите. Како ве прифаќаат и луѓето, ве препознаваат ли како како а, релевантен, а, релевантно кафе, каде што може да дојдат, се почувствуваат тува, да седат тогаре, да, да пијат кафе, да го израдат тој немуавет кој што не ли убитола за брај на, 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 на улица на, 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 на кафе. А, што се случува секој дневно? Како, како, сте, а, а, како се вдомивте и како, ве почна, како луѓето ве, 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 ве прифатија дупе? Например, кога ќе нарачаат во мени, тие ми покажуваат со знаци, например, мало, мало експресо, така, јас ги научих нивните за различни знаци, ми беше тешко. Официален знаковен јазик е експресо, ова е знакот, мало, големо, долго. Меѓу тоа, нивната идеја ја земав и така, сватив дека тие мене ме учеа, <laughs> ама нема проблем. А, да, ја примам нивната идеја, Интересно ми е, имаме позитивно, позитивен однос. Чекаме кога ќе ме погледнат и тогаш им покажувам во менито кое што е сопишано, за да си изберат што сакаат. Макијато, кнескафе, така. И тогаш се, се вклопуваме во разговор. Но понекогаш не се разбираме, затоа што луѓето не се навикнати да користат мимика многу, ама низ време дури и тоа. И сега ни е лесно, сега уживаме во работата. Кога збориме за знакомниот јазик, туи го имавте, ако не се лажем, ју Скопје, кога, кога, кога бевме пред неколку години, го имавте закачено. А, веројатно, а, знакомниот а, јазник е тука намерно да боде очи, да биде на јавно место, да покажува, а, да покажува оние бариери, што ги кажа предходно, да ги руши тие бариери, но и на луѓето да им доближува дека можат и они да научат јазикот, кој што вие го зборите на другите луѓе, предпоставувам. Да, повеќе да, да научат за знакомиот јазик и да звуката. Точно. Затоа ги ставивме тие слики. 
tie sliky se simpatični, posebno za decata koji odmah ih zabeležuvaju, ti sakaju da naučat. Poradi toga napravimo kartički so zbukata na znakoven jazik, da možemo da si vežbati, to im je interesno. Da, sve kako. Mnogo ubavo. Naprimer, zbukata je nadvorač na zbuka. Во азбуката што е сликана на зидот, ја правеа луѓе кои што имаат раце од бебе до возрастно лице и сите лица се глуви. Така, секоја од различна вероисповест и така, сите раце се со различни. Значи, таа азбука всушност покажува еднаквост. Кога, кога азбуриме, азбуката што е рекопта еднаквости, кога азбуриме за... А, да речеме толкумниот јазик, јазикот на, на, на глувите. Имаше една представа баш која се викаше уловсте, каде што меѓу другото беше а, јавно и гласно а, пред сите ставена порака од луѓето кои што таму учествува во, да, во, во, во таа представа, меѓу кои видов на слики дека и вие бевте дело таа група, беше побаравте потребна е сега веднаш стандардизација на толковниот јазик. Што значи оваа порака и зашто дојде преку оваа представа во, во овој а, период? Да, бараме стандардизација. Тоа е многу важно, основно нешто што е потребно. За образование на децата, на новите, што треба да научат знаковен јазик. Прво и главно нешто е стандардизација. Ние се бориме, да, за стандардизација и тоа е многу важно. Знаковниот јазик, културата на глувите, луѓето што слушаат имаат своја стандардизација. Исто и глувите, а глувите се моментално без стандардизација. Кој ќе дојде да не научи од Африка? Не, ние сме тука во Македонија, тука живееме и така. Имаме институции кои што ги почитуваме и сакаме да се бориме и понатаму во иднина да има стандардизација на знаковниот јазик. Тоа ни е целта. Сигурно рака в рака со оваа тематика треба да иде на решавање паралелно и она што више неколку месеци, неколку години се збори околу толкувачите, недостакот на, на толкувачи има, па има толкувачи, па треба да бидат повеќе вклучени во а, институциите, треба да бидат повеќе и од медиумите да, да добиете видливост преку нив и вие. А, докаде, како оди цела оваа проблематика со толкувачи? Нема доволно толкувачи. Тоа треба да се проши. Например, Сојузот би требало таа иницијатива да, да ја направи, ама така, моментално ние чекаме уште. Луѓево да научат знаковен јазик. А не тој, не тој, не ова, не вака. И ние, да, сме во тешка состојба. Исто, например, како што може да се учи некои хемија, физика, тие предмети, така и ова би требало да се научи знаковен јазик. Ако луѓето знаа знаковен јазик, ќе биде полесна комуникацијата. Нема да бидеме назад, него напред. Во борбата ќе бидеме напред, со толкува че подобро. Да, полесно за вработување во комуникација, например, што е твојата работа, што е мојата работа, така, да се разбираме, различни работи, знаковен јазик. Ама, да, моментално нема доволно и чекаме, да. Двајца, тројца, како се така. Треба да се по... зголеми бројот на толкувачи и тоа мора да се промени. Само чекаме, долго чекаме. Да. да. Бараме развој на тоа. Спомена внесување, пове... проширување на толковниот јазик меѓу нели, меѓу грганите. Може би интересна идеја е, а, не знам сега, сигурно не е нова, не измислувам топла вода, што ќе го кажам, ама може би... А, толковниот јазик да не биде заглавен само во неформалното образование, може треба да се префрли малци во формалното образование, да се анимираат и, и Министерството, и Обштините под кои се а, школите, да внесе, да почне да влегува и во формалното образование. Нека почне, например, лупам како, како факултативна а, 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 алатка, нека биде како факултативна предмет, може би потоа како образовен, а, 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 како а, об, обовезан предмет. Се размислували ли зашто? Имало ли такви некогаш разговори за внесување на, 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 на овој јазик во формалното образование? Да, да, има таква идеја која треба се прошири. Меѓутоа Сојузот има обуки на толкувачи и така. Прво ниво, второ ниво, трето ниво, мислам до шесто ниво. Да, има такви обуки. 
po to zdaj imajo certifikati, tako to se širi. V osnovno učilište nema, nema tako nešto. Zato što kojih nema tako, da. V osnovno učilište, ne vem, drugite, što sluša, da uča znakoven jazik. Da. Da, ne, nema bo Makedonija. A bo idnina ideja? Da, vsaka me jednakvost, točno. Vsaka me nešto takvo. Ama, da. Ne znajme, što kje napravi država, tako je vidime. V svetu cite so otvoreni, a naši odčast, demokratija, idnina, tako, vleče, vleče vreme to. Dobro, ma, ko ga zborime za vreme, to je ko odbrano za čekori, sigurno vi je ki pravite mnogo važni te čekori, što se potrebni, ona, ne li, zbližuvanje na je ta barijerita, što ga zboruvame više so godini te barijeri, mi jo tipični, te tipični, ta ne li, a zborime za poprečenosti, a ne za potencijali, što je čudno i ludo da go zborime toa v 2020 letu, tako je, ama sete, sedime na masa in go zborime, ne li? Ne li? No, čekorite so napraveni in vi je ki pravite mnogo važnite čekori. Od tukaj bi vprašal, što bi jim preporačali na site luje, koji što imajo nekakva sostojba, koji što imajo nekakva popračenosta, slična ili ista kot vas, da naprava čekor, da vlezat v nekako lokalen biznis, da napravat organizacija, da napravat v gostiteljski oblog, kafile, pizzerija. Kaj se čekorite? Kako bi jih jih ohrabrile? In zašto treba, da go napravat to? Da, da naučat za biznis, na primer, osnovni raboti fakultet, da, poveke obuki, za da može, da da vidi, da je što vsaka sušnost, koji se troši ocite za jedna firma, da, da razbirat, da se presmeta ta biznis od... Jaz bi jim rekel, da je ka može da kopira drugi firmi, da, da je ka... da ne se dvoumat jednostavno. Da, ovdje bi nekaj postoji slabo obuka, međutim, ako se obučat, ki može da napravati inicijativa, duri i mladite da dobijati inicijativa, da kopira, Nekaj, nije sme so otvoren um, ne sme slabi, nije sme sposobni, vse vored so nas. Isto, na primer, v moja ta firma, ko dojajat zbuke, ko što slušati, le, le, se čudat, kako kje komunicirame, da li je greška može bili, da li kje uspejeme, le, le, ova se invalidi, ne znaje, ne, da li kje znaje, da spremi, znaje me, nije sme sposobni, točno. Ima različna invalidnost, točno. Međutim, vnatre sme silni, sposobni za vse. Može biti, malko ne slušam, točno. A na drugo, drugite imajo pa druga nekoja poprečenost. To ne znači, da sme slavaci. Ne treba se povlekuvame, nije sme silni. Možeme, da go predstavuvame biznisot na jednako nivo. Se borime. Da, točno. Nije sme isti. So otvoreni, ne treba. In to vsakame, da go proširime. To je pričinata, zašto go otvorihme biznisot. Da. In ne, nije dovoljno, nije slušno zbara me toliko več. A bez toliko več nema, da ni propadne biznis. Se nadeva me, da je vojednina in to so toliko več, da so po več inicijativa, ki se promeni. Imame vizija za jednina to. Martin je radnila v ovoj podcast Godp inkluzija na site nas, preko njimnata bitovska prikazna. Ne naučija, da je ka namesto poprečenostite, treba da jih gledame potencijalite na lijeto. Samo tako, ki možemo da zborimo za inkluzija, a ne za iluzija. Vsakamo tako site nije, ki možemo da dvižime napred, ki možemo da zboruvame isto tako i za jednakvost in za dober.